एंड्रेड एप डेवलपमेंटर जो आईडी यूज कर एंड्रेड स्टूडियो तो एंड्रेड स्टूडियो चालानों बेसिक जो फांगशनिटीगुलो दर जाना दरकार जो एंड्रेड स्टूडियोर कथा कि आई जिनगुल आज के एक आलोचना करब तो बिगिनार्जर जो ये जाना खूब जरूरी तो जो शुरूते ही इन्हें एक आईकने क्लिक कर ले एंड्रेड स्टूडियो ओपेन अथवा जी एखे लाच पेड आ लाच पेडे क्लिक कर लेखान एंड्रेड स्टूडियो ओपन करतेब सो हमारे एंड्रेड स्टूडियो ओपन हो तो इंटेलिजेंट जे आइडिया आईडी इता आसे शेटर ऊपर भीती को रही है जैसे जेनरेट स्टूडियो टा तैयारी करा तो एंड्रॉइड स्टूडियो टा आम राज्य दी गूगल एक टेस्ट सर्च दे इंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंट आइडिया लिख दी दी आम राज्य सर्च दे ताहले है जैसे ए जे इंटेलिजेंट आइडिया ए आईडी इ तो यार जो कम्यूनिटी एडिशन आखने इंटेलिजे आइडियार दुईट एडिशन आदि ये डाउनलोडे जा तो जेड ब्रेंस डट कम स्लैश आइडिया स्लैश डाउनलोड सो ये जगह गेले हे उडोज मैक लिनक्सर जो आप जिस पा तो ये हम आल्टिमेट एडिशन सो वेब ए एंटारप्राइज डेवलपमेंटर जो तो आकटा आज कम्यूनिटी वार्शन सो फर जे भी एम एंड एंड्रेड डेवलपमेंट सो एक्चुअल आईडी आई आईडी टाइम जो एंड्रेड स्टूडियो तो ये हे गूगले आईडी यूज कर कम्यूनिटी वार्शन आई वार्शन यूज कर एंड्रेड स्टूडियो तैरिरा तो क्यों जदि इंटेलिजे आईडिया आईडी यूज कर देखते पाबें जो आसले वोटार यू वोटार जो यूजार इंटरफेस प्लस यार यूजार इंटरफेस सेम अच्छा तो हमें तो देखल जेड ब्रेन्सर जो आईडिया आईडी आटे दिए हे एंड्रेड स्टूडियो तैरिरा अच्छा तो ये जानलम जो एंड्रेड स्टूडियो कोथर थे आसलो तो एंड्रेड स्टूडियो ओपन करारे ए रकम एक वेलकाम स्क्रीन आस शुरू से टाइटल वेलकाम टू एंड्रेड स्टूडियो एंड्रेड स्टूडियो लोगो वार्शन हाबीजाबी अनेक किस तो शुरूते आज है जो नतून एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करार जो स्टार्ट एंड एंड्रेड स्टूडियो प्रोजेक्ट और एक हे ओपन एंड एक्सिस्टिंग अपना आगे प्रोजेक्ट ओपन करार जो एट गिट गिट हाबे जी अपने को चेकआउट प्रोजेक्ट फ्रम वार्शन कंट्रोल तो गिट गिट हाब गूगल क्लाउड सो यो हमें सरसरि को प्रोजेक्ट एखे चालू करते अच्छा तो यक भाव इम्पोर्ट प्रोजेक्ट ग्रेडल एक्लिप्स एडिटी अच्छा ये हे अपने एंड्रेड स्टूडियो आसार आगे जेटा छो जो हे इक्लिप्सर माध्यम हे डेवलपमेंट करा हतो तो इक्लिप्सर को प्रोजेक्ट जो अपनी एंड्रेड स्टूडियो नहीं आसते चान से क्षेत्र में हे इम्पोर्ट प्रोजेक्ट ग्रेडल इक्लिप्स अपशन यूज करते ये हे इम्पोर्ट एंड एंड्रेड कोड सैम्पल अर्थात गूगल किस सैम्पल कोड आगू जो यूज करते चाहिए क्षेत्र में अपशनटार माध्यम से यूज करतेब तो ये अपशनगुल्लो देखल और एखे और एक अपशन आज प्रोफाइल और डिबाग एपी के अर्थात अपना जी को एपी के अपना डिबाग करते चान से क्षेत्र में जी अपन यूज करते तो हमारे मैक्सिमाम क्षेत्र में दुटो प्रथम दुटो अपशन बसिभाग क्षेत्र प्रयोजन पड़े तो फार्ष्टे जो अपशन और ओ अच्छा डान पास देखते गेट हेल्प मैं हेल्पर जो और हमें कनफिगार अर्थात एंड्रेड स्टूडियो कनफिगार करार्जन एखे किस अपशन पा तो ये अपशनगुल्लो हमें जो एंड्रेड स्टूडियो से नतून एक प्रोजेक्ट नवर पर अपशनगुल्लो अवेलेबल पा सो शुरूते अच्छा कनफिगार के देखीजे एस डी के मैनेजार ये क्लिक दिल तो यहां के हे एच डी के डाउनलोड करार्ज एच डी के प्लैटफर्म सो एखे एच डी के डाउनलोड करार्जन अपशन आसे सो एखान एखे डान पास नीचे दिखे देखते शो पैकेज डिटेल ये जो क्लिक दी तेल हमें प्रति डिटेल देखते पर जगह दरकार सेगल डाउनलोड करते पर सो एखे एच डी के प्लैटफर्म एच डी के टुल्स तो ये आज शो पैकेज डिटेल ये दिए डिटेले देखते पर तो आर हे एच डी के आपडेट सीट अच्छा ये दरकार पड़े ना खूब एक तो दुईटा पार्टी हमें दरकार पड़ते सो अच्छा ये तो देखल की की डाउनलोड करब से ही जिसगल सो लेटेस्ट भार्शनगुल्लो आसले आपडेट करते पर तो यहाँ के करते पर अच्छा कनफिगार के गलम एच डी के मैनेजर तपर हे प्रेफारेंस अच्छा प्रेफारेंसे गेले हे 
আসলে প্রেফারেন্সের এই যে অ্যাপিয়ারেন্স বা আমরা হচ্ছে যে আইডিটাকে আমরা আইডির সেটিংস বলা যায় এটা এটা এটাকে সো আমরা আইডিটাকে যদি আমরা থিম চেঞ্জ করতে চাই যেমন এখানে যদি আমরা ডিফল্ট থিম দিই তাহলে হচ্ছে যে আমি থিমটা চেঞ্জ করে নিয়েছিলাম সেই জন্য হচ্ছে যে এটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে সো আমরা ডিফল্ট দিতে পারি ডার্কুলা দিতে পারি দিয়ে অ্যাপ্লাই করে ওকে দিলে ওই ওই থিমটা চলে আসবে মেনু টুল বার এখান থেকে অনেক সব কিছু এডিট করা যায় সো আমরা জেনারেল এখান থেকে দেখে নাও আপনারা এখানে অনেক অপশান পাবেন তো এটা হচ্ছে যে আইডি ইটার সেটিংস তো এই এই আর হচ্ছে আমাদের প্লাগ ইনস যদি আমাদের প্লাগ ইনস দরকার পড়ে তো আমরা যদি প্লাগ ইনসে দেখি তো এখান থেকে আমরা ব্রাউজ রিপোজিটরিস এখান থেকে আমরা অনেকগুলো অপশান পাবো তো এখান থেকে অনলাইন থেকে আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন যেমন আমার যেটা দরকার পড়ে এটার উপর ক্লিক করে এই ডান পাশে ইনস্টলে দিলেই হচ্ছে সেটা ইনস্টল তো আমরা যদি আমাদের এখানে থেকে আবার সার্চে দেওয়া যাবে তো আমাদের যদি এরকম কোনো একটা প্লাগ ইন দরকার পড়ে সেক্ষেত্রে আমরা সেটা এখান থেকে সার্চ দিয়ে এখানে ওপর রাইট ক্লিক করে ডাউনলোড অ্যান্ড ইনস্টলে ক্লিক করতে পারি তো ডাউনলোড করে নিতে পারি তো এটা আমাদের কাজের সুবিধা করবে সো এটা হচ্ছে যে আমরা রিপোজিটর বা প্লাগ ইন অ্যাড করার জন্য আমরা ক্যান্সেল দিয়ে দিলাম আপাতত তো এরপরে আরও অনেক অপশান টপশন আছে এখানে চেক আপডেট আপডেট চেক করা যায় তো হাবিজাবি অনেক কিছু থাকে তো আমরা আমাদের যে ইনিশিয়াল লেভেলে যে জিনিসগুলো জানা দরকার আমরা সেগুলো নিয়ে এই কথা বলবো তো শুরুতে হচ্ছে যে স্টার্ট এ নিউ অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্রজেক্ট তো এখন এখানে আমরা একটা হ্যালো ওয়ার্ক তৈরি করি এই সি ডাবল এলো চাকরি ওকে হ্যালো ওয়ার্ড এখানে কোম্পানির ডোমেন কোম্পানির ডোমেনটা কি কোম্পানির ডোমেনটা হচ্ছে যে ই এক্সএল ডট কম তো কোম্পানির ডোমেনটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে আমার একটা ডোমেন কেনা আছে তো বা আপনার ইচ্ছা মতো আপনার নামও দিতে পারেন এটা আপনার ইচ্ছা এরপরে এই পার্টটুকু হচ্ছে যে অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্ট লোকেশন যে আমি এখানে ডেস্কটপ দিয়েছি আপনার আপনার ইচ্ছা মতো একটা লোকেশন দিবেন লোকেশনের পরে হচ্ছে যে স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে যে আপনার যে প্রজেক্টের নাম আছে এই প্রজেক্টের নামটা থাকবে আর কি তো ফোল্ডার স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম যে ডেস্কটপ থাকলো তারপরে হচ্ছে যে আপনার প্রজেক্টের নাম থাকলো তো এখানে স্পেস রাখা ঠিক না তো স্পেস দিলে দেখেন একটা নিচে ওয়ার্নিং আসছে প্রজেক্ট লোকেশন শুড নট কন্টেন্ট হোয়াইট স্পেস অর্থাৎ আপনি স্পেস দিতে পারবেন না তো আপনার এখানে যেমন মনে করেন লোকেশন লোকেশনে আপনার ড্রাইভের নাম এরকম স্পেস থাকতে পারে সো এমন কোনো ড্রাইভ ড্রাইভ ড্রাইভে রাখবেন যে ড্রাইভের নামে আছে যে আপনার বা ফোল্ডারে রাখবেন যে ফোল্ডারে কোনো স্পেস নাই ওকে তো উইন্ডোজের ক্ষেত্রে দেখবেন হচ্ছে ডি তারপরে হচ্ছে যে স্ল্যাশ স্ল্যাশ দিয়ে ফোল্ডার ফোল্ডার স্ট্রাকচার অনুসারে আপনি যে জায়গায় খুশি সেই জায়গায় রাখতে পারেন তো এখন নিচে দেখেন প্যাকেজ নেম কম ডট তহিদ অ্যাপস ডট হ্যালো ওয়ার্ল্ড তো হ্যালো ওয়ার্ল্ড আচ্ছা তো এই প্যাকেজ নেমটা গুরুত্বপূর্ণ এটা এই প্যাকেজ নেমটা কীভাবে হয় প্যাকেজ নেমটা হয় হচ্ছে যে আপনার শুরুতে কোম্পানি যে ডোমেনটা আছে এটাকে উল্টা উল্টা করে হয় অর্থাৎ কমটা আগে চলে আসে তারপর ডট এসে তারপর হচ্ছে যে আমরা যে শুরুতে এই তহিদ অ্যাপস লিখেছিলাম সেটা আসছে দেখেন কম তহিদ অ্যাপস তারপরে হচ্ছে ডট দিয়ে তারপরে শেষের অংশটুকু হচ্ছে যে আমাদের প্রজেক্টের যে নাম আছে সেটা এটা কি কাজে লাগে এই প্যাকেজ নেমটা কি কাজে লাগে প্যাকেজ নেমটা সাধারণ ইউজাররা কোথায় দেখে তো আমরা যদি একটা প্লে প্লে স্টোরে যাই প্লে ডট গুগল ডট কম ডট অ্যাপস তো প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে আমরা সাপোজ ফেসবুক একটা অ্যাপ সার্চ দিলাম তো আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা অ্যাপ সিলেক্ট করতে পারি যেমন ফেসবুক লাইট আচ্ছা ফেসবুক লাইটে গেলাম ফেসবুক লাইটে যাওয়ার পরে এই যে দেখেন প্লে ডট গুগল ডট কম স্টোর অ্যাপস ডিটেল তারপরে হচ্ছে যে আইডি ইকুয়াল টু আইডি ইকুয়াল টু দিয়ে যে দেখেন কম ডট ফেসবুক ডট এম লাইট সো এইটা হচ্ছে যে প্যাকেজ নেম সো আপনি যখন একটা প্যাকেজ নেম দিয়ে সফটওয়্যার একটা অ্যাপস তৈরি করবেন তারপরে হচ্ছে যে এই প্যাকেজ নেমটা হচ্ছে আপ প্লে স্টোরে আপ করার পরে এরকম আইডি জেনারেট হবে সো যেহেতু এটা ইউজাররা দেখতে পারবে সো আপনার ওই ওই ইউজ মানে ওই উদ্দেশ্যে ওইভাবে আপনি এই জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করতে পারেন সো প্যাকেজ নেমটা এরকম থাকা উচিত সো এটা হচ্ছে যে কনভেনশান আপনার প্যাকেজ নেমের শুরুতেই হচ্ছে যে কোম্পানির ডোমেনের শেষের পার্টটুকু থাকবে তারপরে হচ্ছে যে ডোমেন পার্টটুকু থাকবে তারপরে হচ্ছে যে আপনার প্রজেক্টের প্যাকেজ নে প্রজেক্টের নামটা থাকবে তো এটা হচ্ছে কনভেনশান যে এইভাবে রাখা ওটা ভালো তো আপনি যদি চান যে না আমি অন্য কিছু রাখবো তাহলে এই যে এখানে এডিট ক্লিক দিয়ে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো এটা চেঞ্জ করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই 
ওকে এরপরে যাই আমরা নেক্সটে যাই নেক্সটে যাওয়ার পরে তো এখানে আছে যে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস অর্থাৎ মিনিমাম আপনার কত কতটুকু সাপোর্ট দেবেন এরকম আমরা তো হচ্ছে ফোন অ্যান্ড ট্যাবলেটের জন্য বানাবো সো এটাতে আমরা ঠিক চিহ্ন দিব তো এখানে যে ওয়ায়ার ওয়ার মানে হচ্ছে যে হাতগুলি বা স্মার্ট ওয়াচ যেটাকে বলা হয় তো সেটার জন্য ডেভেলপ করতে পারেন টিভি আছে অ্যান্ড্রয়েড অটো বা গাড়ির জন্য সো অ্যান্ড্রয়েড থিংস আছে একটা জিনিস সো আইওটি নিয়ে যদি কাজ করার ইচ্ছা থাকে সেক্ষেত্রে অ্যান্ড্রয়েড থিংস নিয়ে কাজ করা যাবে তো আমরা যেটা ডেভেলপ করতেছি সেটা হচ্ছে যে ফোন টার্গেটে সো ফোন অ্যান্ড ট্যাবলেট সো এটা সিলেক্ট করে এখানে হচ্ছে যে আমরা মিনিমাম এপিআই পনেরো ষোলো বা আরও এই যে আঠারো উনিশ এগুলো দিতে পারেন তো এটা হচ্ছে যে এখানে বলতেছে যে আমি যখন ষোলো সিলেক্ট করছি এখানে নিচে বাই টার্গেটিং এপিআই সিক্সটিন অন লেটার ইউ অ্যাপ উইল রান অন অ্যাপ্রক্সিমেটলি নাইনটি অফ ডিভাইসেস তার মানে হচ্ছে আমরা যদি এপিআই লেভেল সিক্সটিন অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট ওয়ান হান্ড্রেড সিলেক্ট করি যে লিভেল তাহলে হচ্ছে আমরা নিরানব্বই দশমিক দুই পার্সেন্ট ইউজারেরকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো অর্থাৎ টোটাল যে ডিভাইস আছে ডিভাইসের মধ্যে নাইনটি ইউজারকে আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো অর্থাৎ এরা সব নাইনটি ইউজাররা এপিআই লেভেল সিক্সটিন অথবা তার চেয়ে বেশি ইউজ করে অর্থাৎ আমরা যদি এপিআই লেভেল সিক্সটিন দিই তাহলে হচ্ছে পুরাতন যে এপিআই লেভেল এগুলো আছে অর্থাৎ চোদ্দ পনেরো এগুলো হচ্ছে আমরা সাপোর্ট করবে না এই অ্যাপটা তো প্লে স্টোরে যখন আমরা সাবমিট করব তখন হচ্ছে ওই ডিভাইসগুলোর জন্য অর্থাৎ পুরাতন ডিভাইসগুলোর জন্য ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট থ্রি এই ডিভাইসগুলোতে আর এই অ্যাপটা দেখাবে না তো আমরা যদি এখান থেকে ফোর পয়েন্ট ফোর কিটক্যাট দিই দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে নব্বই পার্সেন্ট ইউজারকে আমরা টার্গেট করতে পারতেছি সো এটা দিতে পারি দেওয়ার পরে হচ্ছে আমরা নেক্সট দেব নেক্সট দেওয়ার পরে এখানে এসে কিছু ট্যাম্পলেটের মতো কিছু জিনিস আছে যে আগে কিছু কোড তৈরি করে রাখা আছে সো যেমন ইমটি অ্যাক্টিভিটি দিলে এটা হচ্ছে খুবই বেসিক একটা অ্যাক্টিভিটি সে আমাদেরকে তৈরি করে দেবে সো অ্যাড নো অ্যাক্টিভিটি দিতে পারেন যদি আপনি সব কিছুই আপনি নিজে নিজে তৈরি করতে চান তারপর হচ্ছে বেসিক অ্যাক্টিভিটি সো এখানে বেশ কিছু মেনু বা ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটন সো এই বেশ কিছু বেসিক আইটেমগুলো দেয়া থাকে তো এরকমভাবে আরও ম্যাপের জন্য আছে আরও বিভিন্ন জিনিস ভিউ পেজার আছে তো বিভিন্ন রকম জিনিস আছে তো আমরা মোস্ট কাজ করি হচ্ছে যে ইমটি একটা খালি শুরুতে একটা ইমটি অ্যাক্টিভিটি আমাদেরকে জেনারেট করে দিবে তো আমরা একটা ইমটি অ্যাক্টিভিটি এরকম একটা ট্যাম্পলেট এইটা ডিফল্ট সিলেক্ট করে নিলাম তো এটা ডিফল্টই সিলেক্ট করা থাকে তো নেক্সট এরপরে আসতে আসতে অ্যাক্টিভিটি নেম আচ্ছা এখন অ্যাক্টিভিটি নেমটা কী জিনিস এই অ্যাক্টিভিটি নেমটা হচ্ছে আমরা শুরুতেই আমরা যে জিনিসটা জানি সেটা হচ্ছে যে অ্যাক্টিভিটি জিনিসটা হচ্ছে যে একটা পেজের মতো তো একটা পেজ ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের কি কী লাগতেছে একটা জাভা ক্লাস লাগতেছে আর একটা হচ্ছে যে এক্সএমএল ফাইল লাগতেছে সো জাভা আর এক্সএমএল এই দুইটা দুই ধরন দুইটা ফাইল আমাদের ইনিশিয়ালি লাগতেছে তো এই অ্যাক্টিভিটি নেম যেটা মেইন মেইন অ্যাক্টিভিটি এটা হচ্ছে আমাদের জাভা ক্লাসের নাম বা জাভা ফাইলের নাম তো এরপরে হচ্ছে এখানে বলে দিতেছি যে টিক চিহ্ন দিয়ে যে জেনারেট লেআউট ফাইল এটাতে টিক চিহ্ন দেওয়া আছে তো এই লেআউট ফাইলটা হচ্ছে এক্সএমএল লেআউট ফাইল তো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভিটি আন্ডারস্কোর মেইন এটা হচ্ছে এক্সএমএল এল ফাইলের নাম তো ইচ্ছা করলে চেঞ্জ করা যায় তো এটা হচ্ছে ডিফল্ট দেওয়া থাকে মেইন অ্যাক্টিভিটি তারপর হচ্ছে লেআউটের নামটা এটা উল্টা করে অ্যাক্টিভিটি আন্ডারস্কোর মেইন ওকে তো ব্যাকওয়ার্ড কম্পেটেবলি অ্যাপ কম্পেট এটা হচ্ছে কি বলে এক্সটেন্ড করা থাকবে অ্যাপ কম্পেট এই অ্যাক্টিভিটি ক্লাসটা এক্সটেন্ড করা থাকবে সো ব্যাকওয়ার্ড কম্পেটিবিলিটি আমরা দিলাম সো দিয়ে আমরা ফিনিশ দিলাম সো আমাদেরকে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতেছে সো হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রজেক্ট তো আমাদের একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেল তো এখন এইটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে মেইন একটু আগে যেটা বলছিলাম মেইন অ্যাক্টিভিটি ডট জাভা ইটস আর এটা হচ্ছে জাভা ক্লাস বা জাভা ফাইলের নাম তো সেম ফাইলের নামেই হচ্ছে যে আমাদের জাভা ক্লাসের নামটা হয় আর কি তো আচ্ছা আর এটা হচ্ছে যে কোথায় গেল অ্যাক্টিভিটি আন্ডারস্কোর মেইন যে এটা হচ্ছে আমাদের এক্সএমএল লেআউটার নাম লেআউট ফাইলের নাম তো এটাতে হচ্ছে যে আমাদের যত ইউআই রিলেটেড কাজ সব এই হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি আন্ডারস্কোর মেইন যে এই ফাইলে হবে তো এইখানে নিচের দিকে যদি আমরা দেখি তো ডিজাইন এবং ট্যাক্স নামের দুটো ট্যাব আছে সো ডিজাইন হচ্ছে আমরা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আমরা ডিজাইন করতে পারবো 
আর টেক্সট হচ্ছে যে আমরা সরাসরি এখানে কোডিং লেভেলে কাজ করতে পারবো সো আমরা এখানে যদি আমরা ম্যানুয়ালি কোড করতে চাই সেটা করতে পারবো তো আমরা কোড করতে করতে সাথে সাথে আমরা প্রিভিউও দেখতে পারবো আমরা ডান পাশে যদি দেখি প্রিভিউ এখানে ক্লিক করলে হচ্ছে আমরা আমরা বাম পাশে কোড করবো ডান পাশে হচ্ছে আমরা সেটা প্রিভিউ দেখবো যেমন আমরা এখানে ডিফল্ট একটা টেক্সট ভিউ আছে তো আমরা এখানে লেখা আছে টেক্সট হ্যালো ওয়ার্ল্ড সো এখানে আমরা এই লেখাটুকু কেটে দিলাম সো ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি লেখাটুকু কেটে গেছে তো এখন এই জায়গায় লিখে দিলাম যে টিও ইউ এইচ আই ডি এ পি পি এস তোহি দেবস লিখে দিলাম এই যে ডান পাশে দেখেন অটোমেটিক প্রিভিউ দেখাচ্ছে যে তোহি দেবস এখন এখানে আমরা একটু সাইজটা একটু বড় করে দিই টেক্সট সাইজ টেক্সট সাইজ টেক্সট সাইজ দিয়ে দিলাম আঠারো এস পি তো এটা দিয়ে দেওয়ার পরে তাহলে হচ্ছে যে টেক্সটের সাইজ কিন্তু বেড়ে গেছে সো এটা হচ্ছে আমরা অটোমেটিক প্রিভিউ দেখতে পারতেছি সো এইভাবে হচ্ছে আমরা কোডিংয়ে কাজ করতে পারি প্লাস হচ্ছে আমরা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করেও কাজ করতে পারি তো আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কনস্ট্যান্ট লেআউট আছে অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্যান্ট লেআউটে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে কাজ করা অনেক বেশি সুবিধাজনক আমরা যদি এরকম আরও কিছু লেআউট আছে যেমন রিলেটিভ লেআউট বা লিনিয়ার লেআউট ওগুলোতে হচ্ছে যে আমরা যদি কোড করে কাজ করি তো সেটা হচ্ছে কোডিং কোড করে কাজ করাটা ওই লেআউটের ক্ষেত্রে বেশি সুবিধাজনক আচ্ছা এগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখব তো আমাদের এই পর্বে হচ্ছে যে ইউআই নিয়ে বেশি কাজ করব না এই পর্বে যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটা নিয়ে ওভারভিউ আলোচনা করব সো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আইডিটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এই পর্বে সো আমরা বাম পাশে দেখতে পাচ্ছি যে প্রজেক্ট তারপরে হচ্ছে প্রজেক্ট স্ট্রাকচার এরকম বিভিন্ন ধরনের ট্যাব আছে সো এখানে ফেভারিটস বিল্ড আচ্ছা বিল্ড ভেরিয়েন্ট বিল্ড ভেরিয়েন্টের ক্ষেত্রে এখানে আমরা ডিবাগ দিতে পারি বা রিলিজ করার সময় রিলিজ দিতে পারি সো বাই ডিফল্ট হচ্ছে যে ডিবাগ দেওয়া থাকে খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না বেশিরভাগ প্রয়োজন পড়ে এই বাম পাশে যে প্রজেক্ট যে ট্যাপটা আছে এইটা এই এই ট্যাপটা আমাদের প্রয়োজন পড়ে সো এইখান থেকে যদি আমরা এই যে এই আইকনটাতে ক্লিক করি সো আইকনটাতে ক্লিক করলে এটা হচ্ছে যে মিনিমাইজ হয়ে যাবে তারপরে আচ্ছা এই প্রজেক্টে ক্লিক করলে সেটা আবার ওপেন হবে তো এটা দিয়ে আমরা কি প্যানটা হাইড করতে পারি আচ্ছা তো এখন কথা হচ্ছে যে এই যে এখানে একটা আইকন আছে এই আইকনটা কি কাজ করতেছে সো এই আইকনটা হচ্ছে যে আমরা যে ফাইলটাতে আসি অর্থাৎ আমরা অ্যাক্টিভিটি মেইন অথবা আচ্ছা মেইন অ্যাক্টিভিটি এই ফাইলটা যে যাবা ফাইলটা আছে এই ফাইলটা আমার এই যে প্রজেক্ট বাম পাশে যে দেখতে পারতেছি যে প্রজেক্টের কোথায় আছে আমরা তো প্রজেক্টে তো আমাদের বিভিন্ন ধরনের ফাইল থাকতে পারে তো ওই ফাইল ঠিক এই আমার এই ফাইলটা যে ওপেন করা আছে এইটা প্রজেক্টের কোথায় আছে সেটা বের করার জন্য এই যে এই আইকনটাতে ক্লিক দিব সে আমাকে কিন্তু প্রজেক্টটা ওপেন এক্সপ্যান্ড করে ফোল্ডারগুলো এক্সপ্যান্ড করে আমাকে কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছে যে আচ্ছা এই জায়গায় মেইন অ্যাক্টিভিটিটা আছে তো আমরা যদি অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি মেইনে যাই তো এক্সএমএলএ তো এটা এখানে আমরা এখানে ক্লিক দিলাম সো আমাদের সে এটাও বের করে দিছে আচ্ছা তো এরপরে এটা হচ্ছে যে আমরা সবগুলো একসাথে কলাপস অল সবগুলো একসাথে কলাপস চেঞ্জ করার জন্য যে সবগুলো ছোট করে ফেললাম তো কলাপস করার জন্য ওকে এইটা হচ্ছে যে আমরা প্রজেক্ট স্ট্রাকচার প্রজেক্টটা দেখার জন্য হচ্ছে প্রজেক্টের ভিতরে কি ফোল্ডার আছে সেগুলো দেখার জন্য আছে এই ট্যাপটা তো এখানে আমরা এখানে যে অ্যান্ড্রয়েড লেখা আছে তো অ্যান্ড্রয়েড লেখার উপর যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখব যে এখানে প্রজেক্ট প্যাকেজ সব অনেক কিছু আছে তো এখানে মোস্টলি যে জিনিসটা দরকার পড়ে সেটা হচ্ছে যে এই যে প্রজেক্ট প্রজেক্ট এবং হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড্রয়েড ভিউটা হচ্ছে অনেক কিছু আপনাকে হাইড করে রাখবে যে জিনিসগুলো আপনাকে সবসময় দরকার সেই জিনিসগুলো শুধু দেখাবে তো আর যদি আমরা কখনো কখনো দরকার পড়ে যে আমরা প্রজেক্ট এটা এই ভিউয়ে যাব এবং এখান থেকে আমরা প্রজেক্টে যত রকমের ফাইল আছে আমরা সবগুলো আমরা এক্সপ্লোর করতে পারবো এখান থেকে আচ্ছা তো বাই ডিফল্ট হচ্ছে যে আমরা অ্যান্ড্রয়েড এই ভিউয়ে থাকবো আর কি আচ্ছা তো এটা তো গেল যে আমরা প্রজেক্ট স্ট্রাকচারের যে জায়গায় আছে সেই জিনিসটা তো আর ডান পাশে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা কোড লেখার একটা জায়গা যে এখানে আমরা সব কোড লিখব অথবা ইউআই ডিজাইন করব ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আচ্ছা তো এইখানে দেখেন বিভিন্ন ধরনের ভি ভিউ আছে সো আমরা যদি অল দিই অলের ভিতরে দেখেন বাটন টেক্সট ভিউ সো এখানে এগুলো হচ্ছে এডিট টেক্সট ইনপুট নেওয়ার জন্য ইউজারের কাছ থেকে তো বিভিন্ন ধরনের লেআউট আছে লেআউটের বাটন অনেক কিছু আছে তো আমরা যদি যেমন একটা বাটন নিলাম ড্র্যাগ টান দিয়ে এনে এখানে ছেড়ে দিলাম তো আমরা যখন এখানে ছেড়
তারপরে হচ্ছে যে এইখানে কম্পোনেন্ট ট্রি এর ভিতরে হচ্ছে যে আমাদের আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই ভিউয়ে কয়টা কম্পোনেন্ট আছে বা কয়টা ভিউ আছে কি কি লেআউট আছে সবকিছু আমরা এখানে একটার পর একটা দেখতে পাবো আচ্ছা তো এরপরে আমরা এখান থেকে আমরা সার্চ করতে পারবো যে আমরা আমাদের যেমন ইমেজ ভিউ দরকার সো আই এম জি জি সো আমরা এই যে ইমেজ ভিউ আমরা পেয়ে গেছি তো এখান থেকে আমরা সার্চ করতে পারবো আচ্ছা এরপরে এখানে যে আইকনটা আছে এটা হচ্ছে যে আমাদের ডিজাইন এবং ব্লু প্রিন্ট তো ডিজাইন ব্লু প্রিন্ট কী জিনিস দুইটা আমরা একসাথে দেখি ডিজাইন প্লাস ব্লু প্রিন্ট তো এটা হচ্ছে যে আমাদের যে কনস্ট্যান্ট লেআউটটা আছে এই লেআউটের ভিতরে কোন কোন কনস্ট্যান্টগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের দেখিয়ে দিতেছে তো এইখানে হচ্ছে যে আমাদের যত ভিউ আছে বা ভিউয়ের সাথে রিলেটেড যে কনস্ট্যান্টগুলো আছে সবগুলো আমরা কিন্তু এই ব্লু প্রিন্টের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি খুব সহজেই আচ্ছা ফোর্স রিফ্রেশ লেআউট কখনো কখনো দেখবেন যে অনেক অনেক কাজ করার পরে দেখা গেল কি একটা আইটেম সে ঠিকঠাকভাবে দেখাচ্ছে না তখন হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে ফোর্স রিফ্রেশ লেআউট করলে আমাদের ওই আইটেমটা আবার রিফ্রেশ হয়ে আবার পারফেক্টলি দেখাবে আচ্ছা তো এইখানে এই আইটেমটা কি এটার হচ্ছে ওরিয়েন্টেশান চেঞ্জ আমরা মোবাইল পাশাপাশি যদি আমরা ওরিয়েন্টেশন মোবাইলের ওরিয়েন্টেশন যদি আমরা চেঞ্জ করে ফেলি যেমন সুইচ টু ল্যান্ডস্কেপ করলে এই ল্যান্ডস্কেপ ভিউটা চলে আসছে আচ্ছা এখানে আমরা শুধু ডিজাইন রাখি তাহলে আমাদের বুঝতে আরেকটু সুবিধা হবে সো আমরা এইভাবে ওরিয়েন্টেশন এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি সুইট সুইচ টু পোর্ট্রেট সো আমরা এইভাবে ওরিয়েন্টেশন আমরা চেঞ্জ করতে পারি সো সে ইউআই মোড বিভিন্ন মোড আছে তো এগুলো দিতে পারি তো ক্রিয়েট ল্যান্ডস্কেপ ভার্সন এগুলো হচ্ছে আমরা ভিউ দেখার সময় দেখব এগুলো এখন না তা আর এখানে হচ্ছে যে আমরাদের ডিভাইস ডিভাইসের যে রেজুলেশন অনুসারে আমরা এখানে বিভিন্ন সিলেক্ট করে দিতে পারি সো বড় ছোটো ডিভাইসের ক্ষেত্রে আমাদের ভিউটা কেমন হবে সেটা দেখার জন্য তো এইটা অটোমেটিক্যালি পিক বেস্ট আচ্ছা এটা থাকুক এটা হচ্ছে যে কখনো কখনো যদি আমাদের এই প্রিভিউটা ঠিকঠাকভাবে না দেখায় তখন হচ্ছে আমরা এখানে চেঞ্জ করে দিতে পারি ব্যাকওয়ার্ড পুরাতন কিছু অ্যাপে লেভেল সিলেক্ট করে দিলে আচ্ছা আমরা ভিউটা পারফেক্টলি দেখতে পারবো কখনো কখনো প্রবলেম হয় আচ্ছা থিম এটা হচ্ছে অ্যাপের থিম তো এটা হচ্ছে আমরা শুধু ভিউ করার জন্য অ্যাকচুয়ালি থিম আমরা ম্যানিফেস্ট ফাইল থেকে আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি তো বিভিন্ন ওই থিম চেঞ্জ করা যায় ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা যদি বাংলা ইংরেজি বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট দিতে চাই ভিউয়ের জন্য সেক্ষেত্রে আমাদের দরকার পড়তে পারে আচ্ছা এরপরে এখানে আমরা জুম করতে পারি জুম জুম ইন জুম আউট ফিট যেমন আমাদের খুব ছোট আছে অথবা খুব বড় আছে তো আমরা ফিট করতে পারি তো আচ্ছা এখানে কিছু একটা ইরোড দেখাচ্ছে কারণ হচ্ছে যে আমরা বাটনের কনস্ট্যান্ট অ্যাড করে নেই অ্যাটলিস্ট দুইটা কনস্ট্যান্ট অ্যাড করে দিব এভাবে তাহলে হচ্ছে ইরোডটা চলে যাবে আচ্ছা এরপরে ডান পাশে আমরা যেমন বাটনে ক্লিক দিলাম অথবা টেক্সট টেক্সট ভিউ টেক্সট ভিউয়ে ক্লিক দেওয়ার পরে আমাদের ডান পাশে দেখা যাচ্ছে যে যে অ্যাট্রিবিউটগুলো আছে অর্থাৎ আমাদের যে এই ভিউয়ের জন্য কোনটা দরকার যেমন আমরা যদি বাটনে ক্লিক করি এই বাটনের জন্য আমাদের একটা আইডি দরকার তারপরে হচ্ছে যে এই যে এখানে এই যে আমাদের কনস্ট্যান্ট লেআউটের জন্য কিছু অ্যাট্রিবিউটগুলো এলিমেন্টগুলো আছে অ্যাট্রিবিউটগুলো আছে তো এইগুলো আমাদের দেখা গেছে তো এখানে এই যে আইকনটাতে যদি আমরা ক্লিক করি সো আমাদের আরও ডিটেল আইটেম দেখাবে আমাদের ক্লিকটা হয় নাই এই যে আরও ডিটেল অনেক কিছু দেখাবে তো এইগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারি তো আচ্ছা এটা তো হচ্ছে যে আমাদের ভিউয়ের জন্য তো আমরা যদি মেইন অ্যাক্টিভিটিতে যাই তাহলে কিন্তু ওই ভিউটা আর আসতেছে না তো তো এক্সএমএলে যখন আমরা যাব তখন হচ্ছে যে আমাদের এইরকম অ্যাক্টিভিটগুলো দেখাবে আচ্ছা এরপরে আচ্ছা মেইন অ্যাক্টিভিটি তো যাবাতে আসলাম এখান থেকে উপরের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কয়েকটা জিনিস না আমরা যখন অ্যাপ রান করব তখন হচ্ছে যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও করবে কি এই প্রজেক্টটা বিল্ড করবে বিল্ড করে আমাদের ডিভাইসে রান করে দিবে এবং এই এই আইকনটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে প্রজেক্টটা রান করাবো ওকে তো এই আইকনটার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা ডিবাগ করব তো আমাদের যখন ডিবাগ দরকার আমরা যদি এখানে একটা ডিবাগ পয়েন্টার রাখি এই যে লাল হয়ে গেছে তো এই ডিবাগ পয়েন্টার রেখে আমরা এই যে এই আইকনে ক্লিক দিয়ে আমরা ডিবাগ করতে পারবো ওকে এরপরে এখানে হচ্ছে যে আমাদের যে এস ডিকে ম্যানেজার এবং এটা হচ্ছে যে এভিডি ম্যানেজার অর্থাৎ ভার্চুয়াল ডিভাইস যদি আমরা আমরা অলরেডি এস ডিকে ম্যানেজার দেখছি একটু আগে 
সো এখানে ক্লিক দিলে আমরা ওই সেম কাজটাই হবে আর হচ্ছে এভিডি ম্যানেজার যেটা এভিডি অ্যান্ড্রয়েড ভার্চুয়াল ডিভাইস সো আমার এখানে একটা ক্রিয়েট করা না অর্থাৎ হচ্ছে এটাকে হচ্ছে যে ইমুলেটর যে আমরা একটা ডিভাইস রিয়েল ডিভাইস নিয়ে কাজ না করে এখানে হচ্ছে আমরা ভার্চুয়াল ডিভাইস ভার্চুয়ালি একটা ডিভাইস এখানে ক্রিয়েট করে নিতে পারি সো এখান থেকে ক্রিয়েট নিউ ভার্চুয়াল ডিভাইস দিয়ে এখানে ফোন সিলেক্ট করা থাকতে হবে তারপরে হচ্ছে যে যেমন আমি একটা সিলেক্ট করলাম একটু ল রেজুলেশন সিলেক্ট করার পর নেক্সট তারপরে হচ্ছে যে এখানে আপনার একটা অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম ডাউনলোড করতে হবে সো আমি ওই আর যাচ্ছি না তো নেক্সট নেক্সট দিলে হচ্ছে যে আপনার একটা এখানে একটা দেখতে পারবেন একটা লিস্টে একটা দেখতে পারবেন যে আপনার একটা ডিভাইস আছে সেটাকে আপনার রান করতে পারবেন অথবা এই রানে দিলেও আপনার এই যে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাগিং অ্যান্ড্রয়েড ডিভাগ ব্রিজ যেটা এটা ওপেন হয় এখানে আপনাকে লিস্টে দেখাবে যে আচ্ছা আপনার একটা ভার্চুয়াল ডিভাইস আছে ওইটাকে ক্লিক করে আপনার সরাসরি রান করতে পারবেন সো এখান থেকে আবার ক্রিয়েট নিউ ভার্চুয়াল ডিভাইস দিলে ওই এভিডি ওই পার্টটুকু ওপেন হবে সো ভার্চুয়াল ডিভাইস কনফিগারেশনটা ওপেন হবে ওকে আচ্ছা তো এখন অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে ক্লিক দিলাম এখানে হচ্ছে অ্যাবাউট অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর ভার্সন দেখাবে চেক আপডেট তো প্রেফারেন্স দিলে ওই যে আমরা এখান থেকে আমরা পুরো সেটিংসটা পাবো এরপরে ফাইলে গেলে আমরা এখান থেকে প্রজেক্টটা ক্লোজ করতে পারবো ওপেন করতে পারবো অথবা নতুন একটা প্রজেক্ট নিতে পারবো তো এখানে আরও অপশান আছে সো এখানে একটা জরুরি একটা অপশান হচ্ছে ইনভ্যালিডেট ক্যাশেস অ্যান্ড রিস্টার্ট তো আমাদের অনেক কাজ করার পরে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন ক্যাশ জমা হয় সো সেক্ষেত্রে অনেক সময় বিল্ড করলে দেখবেন যে আপনার বিলটা পারফেক্ট হচ্ছে না সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার অনেক ধরনের আনওয়ান্টেড কিছু ইরর হয় তো সেইটা সলভ করার জন্য ইনভ্যালিডিট এই অপশানটা দিয়ে মাঝে মাঝে রিস্টার্ট করার প্রয়োজন পড়ে আচ্ছা তো এই অপশানটা আমাদের জরুরি এটা হচ্ছে বিল্ডে গিয়ে এখান থেকে আমরা বিল্ড এপিকে আমরা এপিকে তৈরি করতে পারবো জেনারেট সাইন এপিকে অর্থাৎ সাইন এপিকেটা লাগে হচ্ছে যখন আমরা অ্যাপ যখন আমরা প্লে স্টোরে আপ করতে যাব তখন হচ্ছে সাইন এপিকে জেনারেট করব নর্মালি হচ্ছে বিল্ড এপিকে দিয়ে আমরা একটা ডিবাগ এপিকে তৈরি করে ফেলতে পারি আচ্ছা টুলস টুলসে গেলে দেখতে পারবো যে আমরা আমাদের ফায়ার বেস বা কটলিন সাপোর্ট করার জন্য কিছু অপশান টপশন আছে সো অ্যান্ড্রয়েডে গিয়ে এখান থেকে আমরা কিছু স্পেশাল অপশান পেতে পারি সো এখন এখান থেকে ডিভাইস ফাইল এক্সপ্লোরার এইটা হচ্ছে যখন আমরা অ্যাপটা রান করাবো তখন হচ্ছে আমরা ডিভাইসের ভিতরে ফোল্ডারগুলো আমরা এক্সপ্লোর করতে পারবো এখান থেকে আচ্ছা ভিসিএস ভার্সন কন্ট্রোলিং সিস্টেম যে এটার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা এই ফাইলের হিস্ট্রি দেখতে পারবো যে কখন কখন এই ফাইলটা চেঞ্জ করা হয়েছে তো এটা আমরা দেখতে পারবো তো এছাড়াও আরও কিছু ভার্সন কন্ট্রোলিংয়ের কাজ করা যায় তো ভার্সন কন্ট্রোলিংয়ের জন্য এখান থেকে ইউজ না করে সবচেয়ে আমি যেটা রিকমেন্ড করি এক একটা সফটওয়্যারের জন্য এক একটা সিস্টেম না শিখে আপনার শুধু টার্মিনাল দিয়ে গিট কন্ট্রোল করাটা আমার মনে হয় ভালো তো এখান থেকেও করা যায় আচ্ছা তো ওকে তো মোটামুটি এই ছিল ওভারভিউ আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিজ দিয়ে আসে যে জিনিসটা এটা হচ্ছে টার্মিনাল টার্মিনাল দিয়ে আছে আমরা প্রজেক্টে আমরা বিভিন্ন ধরনের কোড লিখতে পারি যেমন আমরা এখানে গিট নিয়ে কাজ করব সো গিট আইএনআইটি সো গিট ইউনিট যদি দিই সো ইনিশিয়ালাইজ ইমটি গিট রিপোজিটরি সো সে গিট ইনিশিয়ালাইজ করে নিছি সো আমি যদি এখানে একটা কিছু চেঞ্জ করি তো আমি একটা কমেন্ট লিখতাম তো কমেন্ট লেখার পরে সো আমাদের এখানে লাল হয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের গিটে হয়তো জিনিসগুলো অ্যাড করা হয় নাই সো আমি যদি দেখি গিট এস টি এটি ইউএস গিট স্ট্যাটাস অর্থাৎ গিটে কোনো কিছু অ্যাড নেই সো সে আমি বলতেছে গিট অ্যাড অল সো আমাদের এখন যদি আমরা স্ট্যাটাসটা দেখি গিট এস টি এটি ইউএস সো আমাদের দেখেন গিটে অ্যাড হয়ে গেছে আমি একটা কমিট করে নিই গিট কমিট আইফেন মেসেজ সো আমরা এখানে একটা কিছু লিখে দেবো যেমন ইউনিট যা খুশি লেখা যায় সো অ্যাড হয়ে গেছে এখন যদি আমরা এখানে দিই তো এখন হচ্ছে যে আমাদের দেখেন লাল কালারটা চলে গেছে এই ফাইলটা আমরা চেঞ্জ করলাম এই ফাইলের কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে সো এখন আমরা যদি আবার গিট কমিট করি তাহলে হচ্ছে আবার নর্মাল কালারে ফিরে আসবে তো এইভাবে হচ্ছে যে আমরা এই টার্মিনাল দিয়ে হচ্ছে আমরা গিট ইউজ করতে পারি অথবা টার্মিনাল কমান্ড দিয়ে আমরা আরও বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন পড়ে যেমন আরও কি জেনারেট করা বা বিভিন্ন সময় প্রয়োজন পড়তে পারে তো এই কাজটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু আমাদের যে টার্মিনাল আছে মেকে টার্মিনাল অথবা উইন্ডোজের ক্ষেত্রে কোনো একটা কি বলে সিএমডি যেটা আছে সেটা দিয়ে আমরা ইউজ করতে পারি সো সেম কাজটাই এখানে করতেছে 
সো এখানে এখানে আবার ভার্সন কন্ট্রোল যেহেতু আমরা গিট ইনিশিয়ালাইজ করে ফেলছি সেই জন্য এই অপশানটা আসছে ভার্সন কন্ট্রোলিং এর অপশানটা আসছে সো এখানে হচ্ছে লক কেট লক কেটে হচ্ছে যে আমরা যখন আমরা একটা অ্যাপ রান করব তখন হচ্ছে আমরা এখানে লক কেটে দেখতে পারবো যে যেমন আমরা যদি এখানে লক ডি এটা শর্টকাট সো এখানে আমরা একটা ট্যাগ লিখতে পারি মাই ট্যাগ সো এখন যদি আমরা অ্যাপটা রান করি তাহলে হচ্ছে যে এই লকটুকু এই জায়গায় দেখাবে এরকমভাবে যদি আমরা কোনো একটা কিছু প্রিন্ট দিতে চাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা এখানে দেখতে পারবো এটার আউটপুটটা হচ্ছে কোনো ভিউ যাবে না সো এই লক ডি যেটা হচ্ছে ডিবাগিংয়ের জন্য একটা লক সো এটা আমরা এখানে দেখতে পারব তো এটা রান করার পরে আমরা যদি এখান থেকে রান করি সেক্ষেত্রে যখন ডিভাইসে চলতে থাকে তখন আমরা এটা দেখতে পারব আচ্ছা তো এখান থেকেও আমরা এই বিভিন্ন জিনিস সিলেক্ট করা যায় যেমন যদি আমরা শুধু ইরোড দেখতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা শুধু ইরোডটা সিলেক্ট করে দেব আমরা যদি সব ধরনের মেসেজ দেখতে চাই সেক্ষেত্রে এই ভার্বোস যেটা আছে এটা আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি অথবা অনেক অনেক যখন লক পড়তে থাকবে তখন আমরা এখান থেকে ফিল্টার করতে পারি আমাদের স্পেসিফিক যেমন এখানে যদি আমি শুধু মাই ট্যাগটা এখানে পেস্ট করে দিই তাহলে হচ্ছে এইটা ছাড়া অন্য অন্যগুলো আর দেখাবে না তো এভাবে হচ্ছে যে আমরা এই লক ক্যাট ইউজ করতে পারি আচ্ছা টু ডোটা কী জিনিস টু ডো যেমন আমি এখানে একটা লিখে রাখলাম স্ল্যাশ স্ল্যাশ দিয়ে টিও ডিও সো এই টু ডোটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে দেখাবে এই দেখেন টু ডোটা দেখাচ্ছে আমি যখন এখানে ক্লিক করবো সে আমার এই টু ডোতে নিয়ে যাবে কারণ আমার আমি এই জায়গায় আসি সাপোজ এই জায়গায় আসি বা ফাইলের অন্য কোনো জায়গায় আসি আর যখন আমি টু ডোট প্যানেলটা ওপেন করে বলছেন আচ্ছা মেইন অ্যাক্টিভিটির ভিতরে আমি একটা টু ডো লিখে রাখছিলাম সো আমাদের কিন্তু এখানে নিয়ে আসছে অর্থাৎ এই জায়গায় আমার একটা নতুন একটা কোড লিখতে হবে তারপরে হচ্ছে আমি অন্য একটা হাবি জাবি লিখে রাখতে পারি যে আমার এই কোডটুকু করতে হবে তো এটা হচ্ছে টু ডোর কাজ তো মোটামুটি এই হচ্ছে যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর কোথায় কী আছে সেই জিনিসগুলো তো এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে যে ভিউ নিয়ে কীভাবে আচ্ছা অর্থাৎ হচ্ছে যে আমরা এই অ্যাক্সামেলে কীভাবে কাজ করতে পারি এই ভিউগুলো বিভিন্ন ভিউ এবং লেআউট নিয়ে কীভাবে কাজ করবো সেগুলো হচ্ছে আমরা পরের পর্বে দেখব ধন্যবাদ